வணக்கம் நேர்களே லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸ் வழங்கும் கல்வி சொல்லும் நிகழ்ச்சிக்கு நேர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அயல்நாட்டில் குறைந்த கட்டணத்தில் மருத்துவம் இன்ஜினியரிங் தொழில் மேலாண்மை எப்படி படிக்கலாம் யாரை சென்று அணுகலாம் இந்த படிப்புகளுக்கு லோன் எப்படி கிடைக்கும் அது தவிர அங்கு படிக்கிறவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இங்கு வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் இப்படிப்பட்ட பல கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பதற்காக லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்சின் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு முகமது கனி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்பதாக நீங்கள் எங்களை தொலைபேசியில் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு மூன்று ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒருவேளை தொலைபேசி நீங்கள் எங்களோடு நேரடியாக பேச முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் நேரடியாக லிம்ரா கன்சல்டன்ஸ் கன்சல்டன்ஸை தொடர்பு கொள்ளலாம் அந்த எண்களை சொல்கிறோம் அது திரையிலே மேலும் தொடர்புக்கு என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய போடப்படுகிறது அதை சொல்கிறேன் ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து இரண்டு ஒன்பது இரண்டு இரண்டு மூன்று 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 மற்றொரு எண்ணை சொல்கிறேன் ஒன்பது நான்கு நான்கு ஐந்து நான்கு எட்டு மூன்று 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 நேரடியாக விருந்தனரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் வணக்கம் திருமுகம் கணேசன் சார் இன்னைக்கு வெளிநாட்டில் வேலை வாங்க படிப்பதற்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நிறுவனம் உதவியாக இருக்கு சார் ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் சார் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல என் கன்சல்டன்ஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு வருஷத்துல ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க மூலமா வந்து ஃபாரின்க்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் என்னென்ன மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா கனடா நியூசிலாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எயிட் டு நைன் கண்ட்ரீஸ் வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ் கிட்ட வரைக்கும் நாங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் என்னென்ன மாதிரி கோர்சஸ்க்கு நாங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் லா மெடிசன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் என்ன எனி கைண்ட் ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கண்டிப்பாக அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி என்னென்ன மாதிரி ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட்லேயும் சரி மாஸ்டர்ஸ்லேயும் சரி பிஹெச்டி டிப்ளமா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் கோர்ஸஸ்க்கும் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம் என்னென்ன சர்வீசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு இப்போ ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்காரு வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் எந்த கண்ட்ரியில் படிக்கணும் அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் நம்பர் ஒன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கோர்ஸ் படித்து அவருக்கு அந்த சூட்டபுளாக வந்து அந்த கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண முடியும் இது இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸில் வர நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் உட்காந்து ஒரு கரியர் கவுன்சிலிங் மாதிரி நான் கொடுப்பேன் நான் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்காரு இல்லை இப்போ தான் டுவெல்த் முடிச்சிருக்காரு இன்ஜினியரிங் பண்ணால் அவரோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அந்த மெடிசன் பண்ணால் அவரோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் இந்த சர்வீஸஸ்லாம் கொடுக்கணும் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு அவரோட பர்டிகுலர் கண்ட்ரி நாங்கள் சூஸ் பண்ணக்கப்புறம் அங்கே இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணுறது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேங்க் லோன் அப்புறம் விசா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அக்காமடேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணுறது பார்ட் டைம் ஜாப் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறது இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த செட்டில்மெண்ட்க்கு விசாக்கு என்ன அந்த ப்ராசிபிள் எந்த சர்வீஸ் நாங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே நாங்கள் சேத கட்டணம் எதுவும் வாங்குறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறோம் சார் நிச்சயமா சார் ஒரு காலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கிறது பேசிங்க சார் சொல்லுங்க கார்த்திகேன் உங்க கேள்வி என்ன முடிச்சிருக்கீங்க முடியும் <laughs> நிச்சயமாக திரு முகமது கனி சார் நாளையிலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பரீட்சை ஆரம்பிக்குது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கனவோடு தான் இருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இந்தியாவிலே மருத்துவம் கிடைச்சதுன்னா நல்லது ஆனால் இன்னைக்கு பலருடைய கனவு வந்து ஒரு கனவாவே மாறிடுது இதை எப்படி லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பூர்த்தி செய்து வைக்க முடியும் அதற்கு முன்பதாக ஒரு காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்கிறது பேசிங்க சார் 
அப்புறமும் என்ன <laughs> வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 அடுத்து <laughs> இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இன்னொரு முப்பது வந்து நாற்பது மெடிக்கல் காலேஜஸ் வரணும்னு சொல்லி லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூணு லட்சம் மாணவர் வந்து மெடிசனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க பட் வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் வந்து உங்களுக்கு அது அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்காம போ இதனால தான் நாங்கள் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து நாங்கள் ப்ரொமோட் போகிறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மூலமாக ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் இங்கே தான் அனுப்புகிறோம் என்ன ரீசனுக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி ஸோ மொழி வந்து ஒரு பெரிய தடையே இல்லை தேர்டு லார்ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி இந்த ஏஷியா ஸோ மொழி வந்து ஒரு பெரிய தடையில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் இந்தியாவில் இருக்க கிளைமேட்டே தான் வந்து நீங்கள் ஃபிலிப்பைன்ஸில் பார்க்க முடியும் ஏன்னா டிராபிக்கல் வெதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஃபுட் நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டே வந்து அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் மீன்ஸ் பேசிக்காக வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து மெயினாக என்ன மெடிசன் படிக்கிறது அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ளஸ் லேப் போகிற டைமில் வந்துட்டு அவர் வந்து மெடி அவரோட பர்சனலாக வந்து அவரோட வந்து ஃபுட்டை டேக் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபுட்டு நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணலாம் எங்களோட சார் ஓன் குக்கர்ஸ் ப்ரொவைட் இதெல்லாம் என்ன சார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் பார்த்தா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எஜுகேஷன் இ
உங்களுக்கு பார்த்தா அமெரிக்கன் சிலபஸ் தான் ரெண்டு வகையான சிலபஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிரிட்டிஷ் சிலபஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்தியன்ஸ் இன்னொன்று அமெரிக்கன் சிலபஸ் அமெரிக்கன் சிலபஸில் என்ன அட்வான்டேஜ் பண்ணால் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஏன்னா பார்த்தா ஃபைனல் இயரில் வந்து குறிப்பாக எங்கள் கிட்டே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபைனல் இயர் அஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கம்பல்சரி பர் டே வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ண அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர்ஸும் நிறைய கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இது மாத்திரம் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நாளைக்கு யூஎஸ்க்கு போகணும் இல்லை ஆஸ்திரேலியா போகணும் அங்கே ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை கேனடாவில் மூவ் பண்ணலாம் அதுக்குள்ள அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கூட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி வந்து எக்ஸ்ட்ராவே இதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் தான் நிறையா வந்து ரீசனால் நான் வந்து மெயின் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ரெக்கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸில் முடிச்சிட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து பாசிங் பர்சன்டேஜ் அந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவோட ரெக்கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிங் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கேருந்து பா பாஸ் ஆகணும் பிலிப்பைன்ஸ் தான் பார்க்கலாம் அடுத்து நோய் ஒற்றுமை இந்தியாவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நோய் ஒற்றுமை வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகும் ஸோ இந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கல தான் வந்து நாங்கள் வந்து மெயினாக வந்து பிலிப்பைன்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது நிச்சயமாக தொடர்ந்து பேசி வந்துருக்க அணி நேரில் தற்போது கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளை பிறகு உங்களை சந்திக்கிறோம் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்துவது எப்படி அசத்தல் தொழில்கள் அறுபத்தி நான்கு தொழில் செய்ய விரும்பு தொழிலாளி டு முதலாளி போன்ற நூல்களின் ஆசிரியர் ராம்குமார் சிங்காரம் சென்னையில் நடத்தும் பயிற்சி கருத்தரங்கு ஒரு நாள் பக்கம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய கத்துக்கிட்டேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்று சரியாக திட்டமிட்டு மற்றவர்களை விட அதிகமாக உழைத்தால் நீங்கள் எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் வெற்றி நிச்சயம் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பயனடையுங்கள் தொடர்புக்கு கேட்டலிஸ்ட் தொழில் முனைதல் பயிற்சி மையம் சென்னை உங்க குழந்தை அதி புத்திசாலியாக வேண்டுமா பிரெயினோ பிரெயின் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் உங்க குழந்தையை சேர்த்துட்டீங்களா சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்துவது எப்படி அசத்தல் தொழில்கள் அறுபத்தி நான்கு தொழில் செய்ய விரும்பு தொழிலாளி டு முதலாளி போன்ற நூல்களின் ஆசிரியர் ராம்குமார் சிங்காரம் சென்னையில் நடத்தும் பயிற்சி கருத்தரங்கு ஒரு நாள் பக்கம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய கத்துக்கிட்டேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்று சரியாக திட்டமிட்டு மற்றவர்களை விட அதிகமாக உழைத்தால் நீங்கள் எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் வெற்றி நிச்சயம் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பயனடையுங்கள் தொடர்புக்கு கேட்டலிஸ்ட் தொழில் முனைதல் பயிற்சி மையம் சென்னை லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸ் வழங்கும் கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சிக்கு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் வரவேற்கிறோம் நீங்கள் லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்களை சொல்கிறோம் மேலும் தொடர்புக்கு என்று சொல்லி உங்களுக்கு திரையிலே போடப்படுகிறது நான் ஒருமுறை கூட சொல்கிறேன் ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து இரண்டு ஒன்பது இரண்டு இரண்டு மூன்று 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 மற்றொரு எண்ணை சொல்கிறேன் ஒன்பது நான்கு நான்கு ஐந்து நான்கு எட்டு மூன்று 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 திரு கணி சார் உங்ககிட்ட நேரடியாக கேள்வி அதாவது தற்போது இங்கே படிக்கிறதுக்கும் வெளிநாட்டில் படிப்பதற்கும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசங்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்க சார் சார் பெரிய வித்தியாசம்னா வந்து கோர்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பிஏ ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி குறிப்பாக இந்தியாவில் வந்து அஞ்சு வருஷமாக வந்து ஒரு கோர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்காங்க அது ப பல இதே வந்து வெளிநாட்டில் பார்க்கல ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ஒரு கோர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அது எம்பிஏ டைட்டில் மட்டும் தான் சேமாக இருக்கும் பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெ வெளிநாட்டில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஐ மீன்ஸ் எம்பிஏல வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு எம்பிஏ இன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இருக்கு எம்பிஏ இன் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் இருக்கு எம்பிஏ இன் ஏரோ ஸ்பேஸ் இருக்கு எம்பிஏ இன் ஏரோனாட்டிக்கல் இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏல பார்த்தா எம்பிஏ இன் இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் புதுசாக வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அங்கே இருக்க சிஸ்டமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் போய் இறங்கி கிளாஸில் போன ஃபஸ்ட் டே வந்து அவர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் அவர் என்ன படிக்க போறார் அந்த மொத்த சிலபஸோட டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கொ
ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு எம்எஸ்ல எம்பிஏ ஃபேன்ஸ்ல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அவங்க கம்பெனி வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ பெய்ட் இன்டர்ன்ஷிப்போட முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து மோஸ்ட்லி இஃப் தேர் ரெடி டு செலக்ட் அந்த கம்பெனில வந்து அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிடுறாங்க ஸோ இது வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த இந்த மாதிரி செலக்டிவ் நான் கண்ட்ரீஸ் நான் வந்து சூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஜினியரிங்ல வந்து சார் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ் வந்து கேட்பாங்க சார் ஃபீஸ் கம்மியான ஒரு கண்ட்ரி சொல்லுங்க நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்ல வந்து லாக்டிவியான ஒரு கண்ட்ரில ப்ரொமோட் பண்றோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே பார்த்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லேக்ஸ்ல ஒரு மாஸ்டர்ஸ் ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம் முடிக்க முடியும் நிறைய பேர் எப்படி சார் ஃபோர் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த காஸ்ட் கம்மியாக கொடுக்க முடியும் குறிப்பாக காலேஜ் யாரும் வாட்ச் பண்ணுற இன்ஜினியரிங் பத்தி எதுவும் டீடெயில்ஸ் இருந்தா மார்ச் சிக்ஸ்த் எங்க சென்னை ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு லாக்டிவில இருந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் இங்கே வராங்க மார்ச் ஃபோர்டீன்த் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய வராங்க ஸோ காலேஜ் யாரும் பார்த்துருக்காங்க சிங்கப்பூர்ல நிறைய சிங்கப்பூர் லாக்டிவில இருந்து மார்ச் சிக்ஸ்த் வராங்க இதுல வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து மார்ச் ஃபோர்டீன்த் வராங்க ஸோ ஸ்கிரீன் வர நம்பர்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி அவங்க தெரியணும் இல்ல எந்த யூனிவர்சிட்டி வராங்க டீடெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நிச்சயமா சார் ஒரு காலேஜ் கிட்ட பேசுவோம் வணக்கம் யாரும் எங்கிறது பேசுவீங்க சார் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கிறது பேசுவீங்க உங்க கேள்வி என்னம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன எங்க தம்பி இனாமல் ஹசீன் அவங்க பேரு அவங்க பிகாம் படிச்சிருக்காங்க சார் இதுக்கு மேற்கொண்டு என்ன படிக்கலாம் இல்ல இந்த படிப்புக்கு என்ன என்ன வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிச்சயமா நல்ல ஒரு கேள்விமா அவர் இங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறாரா இல்ல வெளிநாட்டுல படிக்கணும்னு நினைக்கிறாரா இங்கேயே படிக்கிற மாதிரி ஓகே அதுக்கெல்லாம் <laughs> நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> கேள்வி <laughs> 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 நான் திருப்பி அவரை கேட்குறேன் எதுக்கு எம்பிஏ படித்தார் ஆக்சுவலாக இது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை செலக்ட் பண்ணல வந்து அவங்க வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து பையன் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருந்தாலும் படித்த இன்ஸ்டியூட்டையோ இல்லை கொடுத்த டிகிரி கொடுத்த யூனிவர்சிட்டியோ இல்லை பேரண்ட்ஸையும் வந்து யாரும் பிளேம் பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு ஃபைனல் டே ஃபைனல் இயரில் வரையில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அவர் டிகிரி முடிக்கிற டைம் இருக்குன்னா டிகிரி நான் முடிக்க போகிறேன் அடுத்து என்னோட ஃபியூச்சர் நான் நான் ஜாப்க்கு போகிறேன் என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ்க்கு நான் அவைலபிள் நான் படித்த டிகிரிக்கு என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ்க்கு அவைலபிள் இன்றைக்கி பார்த்தா ஆன்லைனில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஆன்லைனில் வந்து இப்போ ஜாப் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த ரெக்யர்மெண்ட் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பட் இங்கே எவ்வளோ தூரம் தெரியல பட் வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பார்த்தா எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நாங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற எல்லா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட
இதுல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தன்னோட டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் போய் கொடுக்கல அவங்க வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இங்க உன்னோட ரிலவன் ஃபீல்டுக்கு வந்து எந்தெந்த கம்பெனிஸ்ல ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு என்னென்ன மாதிரி ஏரியா இருக்கு எப்ப பண்ணி வந்து ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லி கொடுக்கல பிளஸ் அவங்க வந்து அந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர் பார்த்து சிவி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே ஒரு சொல்ல மாதிரி பார்த்து உங்களுக்கு ஃபிரான்ஸ்ல படிக்கிற என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்ல யூஎஸ்ல படிக்கிற என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்கிற அந்த இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அந்த கம்பெனி அவங்களை அக்வேர் பண்ணிக்கிறாங்க சோ இது வந்து பார்க்கல வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்து 10 ல வந்து ஒரு 9 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆயிடுறாங்க சோ இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் एक्चुअली பாத்து நிச்சயமா சார் கணி சார் இப்போ இங்க இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய பேர் என்ன நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு பணம் கிடைக்குமா இல்லனா வந்து பணம் எப்படி லோன் கிடைக்கிறது இப்படிப்பட்ட கேள்விகள்லாம் இருக்கும் ஆனா பையனை வந்து வெளிநாட்டுல படிக்க வைக்கணும்ன்ற ஆசை இருக்கும் அப்படி இருக்குறவங்க உங்க கிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன தகுதிகள் வேணும் சார் சார் பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பையனுக்கு வந்து படிக்கணும் இன்ட்ரஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் இதுதான் நம்பர் 1 நாங்க பார்க்கிறது அவருக்கு வந்து வெளிநாட்டுல படிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கான்னு பாருங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரஸ்ட் வந்து பிரச்சனை படிக்க போற ஸ்டூடெண்ட்க்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும் இது நம்பர் 1 நம்பர் 2 வந்து பார்த்தா அந்த பேரண்ட்ஸ்ல பேசிக் रिक्वायरमेंट பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்ப வெளிநாட்டுல படிச்சா ஒரு 10 to 15 lakhs இல்ல 20 lakhs அப்படி ஒரு ரெக்கம் சோ ஓவர் कंट्री நாங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் எங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் அவங்க பேரண்ட்ஸ்ோட பட்ஜெட் நாங்க அசெஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஆட்சி மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து எனக்கு எஜுகேஷன் லோன்ஸ் எல்லா நேஷனல்ஸ் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு எஜுகேஷன் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆல் நேஷனல் பேங்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த பேங்க்கு வந்து நாங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அந்த பேங்க்கு வந்து ரெக்யர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி கேட்பாங்க இந்த கைடன்ஸ் கொடுத்து நீங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்ல போயிட்டு லோனுக்கு உள்ள ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க அது எல்லாம் நீங்க உங்களால அக்வயர் பண்ண முடியல நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க அட்மிஷன் process நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க வேண்டும் சோ இன்னைக்கு அப்படி தான் வந்து நாங்க வந்து எங்களுடைய சர்வீசஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க डायरेक्टली வந்து பேங்க் க்கு அனுப்புறீங்க பேங்க்ல வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்றாங்க ஆமா பேங்க்க்கு வந்து நாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் வரல நாங்க வந்து யுனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்கு அப்புறம் ஃபைனான்ஸ் பார்த்து வந்து நாங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் சார் ஒரு டோட்டல் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட் தேவை ஒரு 15 லட்சம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் தேவை 20 லட்சம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் உங்களோட பேசிக் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பேசிக் அப்ப நீங்க வர்க் பண்ணீங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஸ்டாஃப் என்ன மாதிரி வர்க் பண்ணீங்க அவங்களோட டீடைல்ஸ் கேட்டு இப்ப salary பண்றீங்க salary ல வர்க் பண்றீங்களா இல்ல business டீடைல் பேங்கோட நார்ம்ஸ் என்ன பேங்கோட रिक्वायरमेंट्स எப்படி ரீபேமென்ட் பீரியட் எப்படி இதெல்லாமே சொல்றோம் இன்னைக்கு எல்லா நேஷனல்ஸ் பேங்க் பாத்தீங்கன்னா 20 லட்சம் வரைக்கும் அப் டு 20 லட்சம் வரைக்கும் லோன் கொடுக்குறாங்க சோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ரீபேமென்ட் பீரியடும் இன்ட்ரஸ்ட் ரொம்ப கம்மி இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்ல எங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி அந்த லோனை வாங்குற சொல்லி கைட் பண்ணலாம் நிச்சயமா சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் திருமணி நேர்களே லிம்ரா வழங்கும் கல்வி செல்லும் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறு இடைவிலை இடைவிலை பிறகு சந்திக்கலாம் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்துவது எப்படி அசத்தல் தொழில்கள் அறுபத்தி நான்கு தொழில் செய்ய விரும்பு தொழிலாளி டு முதலாளி போன்ற நூல்களின் ஆசிரியர் ராம்குமார் சிங்காரம் சென்னையில் நடத்தும் பயிற்சி கருத்தரங்கு ஒரு நாள் பக்கம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய கத்துக்கிட்டேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்று சரியாக திட்டமிட்டு மற்றவர்களை விட அதிகமாக உழைத்தால் நீங்கள் எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் வெற்றி நிச்சயம் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பயனடையுங்கள் தொடர்புக்கு கேட்டலிஸ்ட் தொழில் முனைதல் பயிற்சி மையம் சென்னை புத்திசாலியாக வேண்டுமா பிரெயினோ பிரெயின் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் உங்க குழந்தையை சேர்த்துட்டீங்களா சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்துவது எப்படி அசத்தல் தொழில்கள் அறுபத்தி நான்கு தொழில் செய்ய விரும்பு தொழிலாளி டு முதலாளி போன்ற நூல்களின் ஆசிரியர் ராம்குமார் சிங்காரம் சென்னையில் நடத்தும் பயிற்சி கருத்தரங்கு இந்த ஒரு நாள் பக்கம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய கத்துக்கிட்டேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்று சரியாக திட்டமிட்டு மற்றவர்களை விட அதிகமாக உழைத்தால் நீங்கள் எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் வெற்றி நிச்சயம் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பயனடையுங்கள் தொடர்புக்கு கேட்டலிஸ்ட் தொழில் முனைதல் பயிற்சி மையம் சென்னை
இல்ல டிப்ளமாவா இல்ல டிகிரி வச்சிருக்கீங்களா நீங்க நான் பிளஸ் 2 ஹையர் செகண்டரி முடிச்சிருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் ஐடிஐ 1 இயர் டீசல் ஐடிஐ டீசல் முடியும் <laughs> US இல்ல UK இந்த மாதிரி कंट्री சூஸ் பண்ணா அப் டு 25 to 30 lakhs வரைக்கும் போவோம் அவரோட பட்ஜெட் रिक्वायरमेंट्स அந்த கால் டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சா நான் அதுக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் சொல்ல முடியும் இப்போ நேரடியா லிம்ரா அவர் தொடர்பு கொண்டார்னா அதுக்கான டீடைல்ஸ் நிறைய சொல்ல முடியும் நிச்சயமா நேர்ல நீங்கள் லிம்ரா எஜுகேஷன் கன்சல்டன்சி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்களை சொல்றோம் அது திரையிலே உங்களுக்கு மேலும் தொடர்பு கேந்த சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது 9195229333 மற்றொரு எண்ணை சொல்றோம் 9445433333 நேரடியா ஒரு காலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்க பேசுங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க டிவி வால்யூம கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் எங்க பேசுங்க உங்க கேள்வி என்ன சார் நான் மயிலாடுதுற மயிலாடுதுல இருந்து முருகமணி சார் முருகமணி சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன சார் சார் いや பையன் வந்து இப்ப பிளஸ் 2 மெடிசன்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் சரிங்க ம் பட் வந்து அவர் सपोज कट ऑफ குறஞ்சிட்டாரு குறஞ்சிட்டார்னா அதுக்கு அப்புறம் நான் அபார்ட்ல படிக்க வைக்க ட்ரை பண்ணலாமா பண்ணலாம் சார் எவ்வளவு எவ்வளவு சார் இயர்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் சார் ஓகே நல்ல क्वेश्चन அந்த ஸ்கிரீன்ல வர நம்பரை நோட் பண்ணிக்கங்க ஆபீஸ்க்கு कांटेक्ट பண்ணி டீடைல்ஸ்லாம் கேளுங்க சொல்றேன் பட் இந்த ஷோல இப்ப நான் சொல்லிறேன் டோட்டல் காஸ்ட் பத்தி 24 லட்சம் தான் வரும் கம்ப்ளீட்டாவே இதோட மொத்தம் நான் அவர் சொன்ன அந்த 5 வருஷம் 4 மாசம் படிப்புக்கு கம்ப்ளீட் டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபுட் அக்காமடேஷன் எல்லாமே சேர்த்து பார்த்து இருபத்தி நாலு லட்சம் வரும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டியூஷன் ஃபீஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இது வந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல பே பண்ணலாம் செகண்ட் இயர்ல இருந்து வருஷம் வருட கட்டணம் பார்த்தா ரெண்டு லட்சம் தான் உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் வரும் ஸோ டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் படிக்க பதினஞ்சே முக்கால் லட்சம் தான் டோட்டலா டியூஷன் ஃபீஸ் வரும் தங்குற செலவு சாப்பாடு செலவு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வரும் ஸோ டோட்டலா பையன் வெளியில முடிச்சுட்டு வரல பாக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் தான் வரும் மருத்துவரை வெளியில வர முடியும் நிச்சயமா சார் சார் இப்ப தற்போது ரஷ்யா சீனா அர்மேனியா போன்ற நாடுகளில் படிப்பதற்கும் மற்ற அதாவது பிலிப்பைன்ஸ்ல படிப்பதற்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்ன சார் சார் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் மொழி வந்து ஒரு பெரிய தடை இப்ப நான் இப்ப ரீசெண்டா போன வர கூட பிலிப்பைன்ஸ் போயிருந்தேன் ஒரு சர்ப்ரைஸ் விசிட் மாதிரி அங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும் சார் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பெரிய தடையாவே இருக்காரு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க பேஷன்ஸ் வந்து இப்ப ரஷ்யா சைனால இருக்க அங்க இருக்க பேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாமின் பண்ண தொட்டு பார்த்து வைத்தியம் பண்ண அலோ பண்ண மாட்டாங்க இதே வந்து பிலிப்பைன்ஸ்ல வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க ஒரு பேஷன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப ரஷ்யா ரஷ்யா சைனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து லேப்க்கு போயில குறிப்பா அட்டனமி அனாட்டமி லேப்க்கு உள்ள போகே இல்ல இந்த கேடவர் ஹியூமன் பாடிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான் அவைலபிள் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க இப்ப இதே வந்து பிலிப்பைன்ஸ்ல வந்து நாங்க ஒர்க் பண்ற யூனிவர்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு வந்து அஞ்சுல இருந்து பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு நிறைய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கிறது அடுத்த பக்கத்தில் கிளைமேட் இப்ப ரஷ்யா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளைமேட் பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் பாத்தீங்கன்னா இந்த வின்டர் வந்து ரொம்ப சிவியரா இருக்கும் பட் இதே வந்து இங்க டிராபிகல் வெதர் அடுத்து நோய் ஒற்றுமை நம்ம முன்னாடியே சொன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரஷ்யால பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டல் வந்து ஒரு எயிட் கைண்ட் ஆஃப் வைரல் ஃபீவர் தான் இருக்கு இதே இந்தியாலயும் பிலிப்பைன்ஸ்ல பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வைரல் ஃபீவர் இந்த டிசீஸ் பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவில் பாசிங் பெர்சன்டேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பிலிப்பைன்ஸ்ல முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாசிங் பெர்சன்டேஜ் தான் அதிகம் இந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் தான் வந்து மெயின் ரீசன் வந்து மெயின் வந்து பிலிப்பைன்ஸ் வந்து நாங்க ப்ரொமோட் பண்றது நிச்சயமா சார் இப்போ சுருக்கமா அதாவது நம்ம இப்ப நிகழ்ச்சியில பல விஷயங்களை சொல்லியிருப்போம் சுருக்கமா ஒரு நிமிடத்துல நீங்க மீண்டும் ஒரு முறை கூட மற்ற காரியங்களை சொன்னீங்களா நல்லா இருக்கு நான் பாத்தீங்கன்னா எங்க கம்பெனியோட நேம் பார்த்து லிம்ரா எஜுகேஷன் கன்சல்டன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நானூறு யூனிவர்சிட்டி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் அதிகமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கும் எல்லா டாப் கண்ட்ரீஸ்ல
இங்க வந்து நல்ல நல்ல எக்ஸாம் எழுதுங்க ஃப்ரீயா எக்ஸாம் எழுதுங்க இன் கேஸ் மெடிசன் வந்து உங்களுக்கு இங்க கிடைக்கல அப்படின்னா லிம்ரா அப்ரோச் பண்ணுங்க அவங்களோட கம்ப்ளீட் ட்ரீம் வந்து நாங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவோம் தற்போது ஓவராலா இருக்க எல்லா கிராஜுவேட்ஸ்க்கும் அண்ட் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து வேலை கிடைக்காம இருக்கிறாங்க தற்போது அவர்கள் மேற்கொண்டு மேலே படித்துக் கொண்டே இந்த வேலை செய்யலான்ற ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனை சார் ரொம்ப சிம்பிள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கு எல்லா பெரிய அட்வைஸ் என்ன செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டுன்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட வேலைக்கு வந்து அவங்க தான் அவங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை நம்பியோ இல்ல யூனிவர்சிட்டி நம்பியோ இல்ல காலேஜ் நம்பியோ அவங்க டிபெண்ட் பண்ணிருக்க கூடாது அவங்க என்ன கோர்ஸ் படிக்க இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும் இல்ல இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன கோர்ஸ் படிச்சு அவங்களோட கேரியர் நல்லா இருக்கும் அந்த பவுண்டேஷன் வந்து அவங்க தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்ல இங்க படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கு இங்க எப்படி நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல ஒர்க் பண்ணணும் சொல்லி என்ன அப்ரோச் பண்ணி அந்த ஸ்கின்ல ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும் நானே நிறைய கேரியர் கைடன்ஸ் கொடுக்குறேன் நிச்சயமா சார் கலைஞர் தொலைக்காட்சி சார்பா உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி சார் நன்றி சார் நேரில் நீங்கள் லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்களை நாங்கள் ஒரு முறை சொல்கிறோம் உங்களுக்கு திரையில் அது கொடுக்கப்படுகிறது ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து இரண்டு ஒன்பது இரண்டு இரண்டு மூன்று 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 மற்றொரு எண்ணை சொல்கிறோம் ஒன்பது நான்கு நான்கு ஐந்து நான்கு எட்டு மூன்று 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 இத்துடன் லிம்ரா வழங்கும் கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்